你知道是谁说过的吗？见鬼了！这联系不到钢材厂真正的主人，我去哪抬过钢材去啊？怎么这么着急的表情啊？我刚刚听到什么律师函，怎么不会飞达建筑公司要倒闭了吧？你，你可以好好处理这件事。据我所知，你老公杨家一直依靠着他姐夫的公司生存着吧？韩笑笑，这刚才怎么还没有信儿啊？啊，今天要是完不成楚家的项目，飞达建筑公司就完了，我们杨家也就完了。以后谁也别想好过。老公，我该打的电话都打了，可是我可是和家里边夸下海口了，这个事你一定能解决。我不管，你有什么办法？如果说这个事情……楚家怪罪下来的话，我他妈就把你推出去！我，喂，喂，我，喂，喂，我这是要哪想办法呀？这个杨涛关键时候竟然就知道牺牲我！你们家的钢材厂有没有被收购？前两天有人来谈收购事宜，不过我没有同意。这次算你走运，走运！你们给我听好了，飞达呢，决定再给你们一次继续和我们集团合作的机会。现在马上给飞达送一批钢材。我，刚才我说的话你忘了吗？我说过，我会要你求着我们给你们供货的。没想到这个叶一凡的古书狂言竟然还成真了，难道？是他干的，不可能啊！要我求你，做梦！要我求你，做梦！你们别忘了，如果不合作，你们就要退货款。据我所知，秀丽集团全部的收入，要不是靠钢材厂，根本还不出三百万。打开它。叶一凡，你什么时候这么有钱了？深藏不露，没想到吧？三十年过得这么快，拿着钱抓紧滚！这箱子少说也得有五百万吧？可以啊，这你都看得出来？好你个贺双双，我告诉你，这个钱除了我，你们谁也别想动。我可没有啊，我只是觉得是多少就是多少。我不就欠你三百万吗？杨涛家得罪了楚家，看来靠不上了，他想把我推出去。你夫人可别怪我早下家了，他想把我推出去。你夫人可别怪我早下家了。叶一凡，你我大半个青春可都是陪在你身边的。之前发生了点小误会，我们的婚没结成。但是现在你有钱了，那这些都不是问题了。那你要和我复合？愿意，我当然愿意。你都能拿出五百万了，你当然也能配得上我了。我妈也会同意的。那好，我们现在就去领证。好啊。哎，对了，你现在和我领证，是不是犯了重婚罪啊？没事没事。我明天就去跟杨涛离婚，真不要脸！哦，对了，你带钱了吗？我身上没钱，这福音户口本什么都得用钱呢。什么意思啊？这不是五百万吗？什么意思啊？这不是五百万吗？这钱啊，不是我的，其实我连早饭都吃不起了。不是你的，原来你还是那个穷光蛋。
我就说嘛，就你这样的，怎么可能会东山再起？还拿得出五百万？就你这样的穷光蛋，还想娶我？做梦！我是你的，那这五百万你是从哪里弄出来的？我忘了我是干什么的了。你不就是我们公司的保安吗？这和五百万有什么关系？哼！你竟然敢骗我！一个看门狗而已，还想娶我，真是让人笑掉大牙！我差点就相信了。这是我为公司新拉来的一笔单子，五百万是预付款。妈妈，什么样的单子会给五百万的预付款？看来人生这种破产的大企业，你是无福消受了。这怎么可能？叶一凡，你刚才在耍我。我可没耍你，我就是一个小保安而已。这笔订单是双双的。叶一凡，你，你既然能从楚家拉来十个亿的单子，十个亿的项目。你最起码得赚一个多亿吧？这怎么可能和你无关？那你觉得我的老板贺双双能分给我多少？老板，这个单子是我拉来的，怎么也得分我三五千万吧？你别跟我耍贫嘴啊！我不管，你必须和我在一起。我不管，你必须和我在一起。够了，闹够了没有？我们是不可能复合的，你又何必如此自贱呢？我们毕竟以前也在一起过一段时间，我是真不想看到你这样。叶一凡，你说什么风凉话呢？要不是因为你，我会这么犯贱凑上来。飞达建筑公司完了，杨家完了，杨涛也彻底完了。我回去，杨涛肯定不会放过我，甚至还会拉我做替罪羊。我不找个下家，我以后怎么过呀？唐潇潇，自作孽不可活。你现在这个样，都是你自作自受的。难道你没有反思一下自己的行为吗？我反思了，叶一凡，我后悔了，我后悔当时不应该离开你。你再给我一次机会好不好？我保证。我以后一定好好待你，再也不离开你了，好不好？你再给我一次机会，好不好？我保证，我以后一定好好待你，再也不离开你了，好不好？你别那么恶心，好不好？我只对你一个人恶心，不好吗？叶一凡，你就答应和我复合吧。叶一凡，你。你可要想清楚了，如果你不答应和我复合，我就说你耍流氓要轻薄我。唐潇潇，我真是瞎了眼了，当初是怎么看上你的？这旁边还有人呢，怎么会有人相信你啊？我说有就有，这种事情说不清道不明的，谁作证都没有用。只要我一口咬定，你百口莫辩。既然这样的话，那就一起报警吧。